அன்பிற்கினிய நேயர்களே அறிவியல் ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பின் கீழே என்னுடைய உள்ளுணர்வில் தூண்டப்பட்ட உணர்வுகளை நமது ரிசிகளின் ஞானிகளின் நமது மெய்ஞான உச்சங்களை அடைந்த அனைவரின் உணர்வுகளை படிக்கவும் கொஞ்சம் உணரவும் தலைப்பட்ட நிலையில் அதற்கு பிறகு இதை கொஞ்சம் எழுத்து வடிவில் நமது உரையில் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்து கொஞ்சம் எழுதி இருக்கிறேன் அதை உங்களுடைய உணர்வுகளோடு வாசித்து பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் ஜீவன் முக்த நிலை ஜீவன் முக்த நிலை ஞான நிலை அல்லது என்லைட்டன்மெண்ட் என்பதெல்லாம் எண்ணம் முழுவதும் ஒடுங்கி கருவறையில் இருந்த நிலை போன்றதாகும் கருவறையில் இருக்கும் குழந்தைக்குரிய பாதுகாப்போடு மூளையானது எண்ணங்களினால் பாதிக்கப்படாத நிலையே அதுவாகும் அதே போன்று நன உலகில் விழிப்போடும் செயல்களோடும் வாழும்போது உண்டாகும் நிலையே ஜீவன் முக்த நிலையாகும் அதாவது நினைப்பும் மறப்பும் அற்ற நிலை வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் நிலை போன்றதாகும் இந்நிலையை எல்லா மனிதனும் உடனே அடைவதில்லை ஏற்கனவே கருவறையில் இருந்த நிலையை மீண்டும் பெறும் தாகமே ஜீவன் முக்த நிலையை அடையும் நிலையாகும் நன்றாக சுவைத்த உணவை மறுபடியும் சுவைக்க தூண்டுவது போலவும் உடலுக்குரிய ஆரோக்கியமான உடல் பயிற்சி அமைதியை கொடுப்பது போலவும் அவற்றினை மறுபடியும் மறுபடியும் பெறலாம் என்ற உணர்வு எப்பொழுதும் ஏற்படும் அதே போன்றுதான் கருவறையில் இருந்த வார்த்தைகளினால் விளக்க முடியாத உணர்ந்து உணர்ந்து ஆழ்ந்து இருந்த அந்த ஏகாந்த அமைதி நிலை அதாவது மூளையின் ஆல்ஃபா அளவிலிருந்து டெல்டாவிற்கும் டெல்டா அளவிலிருந்து தீட்டா அதிர்வுகளோடு இருந்த நிலை இதை துரியாதித நிலை என்று கூறுவார்கள் சமாதி நிலை என்று கூறுவார்கள் வினாவோடு கூடிய சமாதி நிலை என்று கூறுவார்கள் அஜம் பிரஞ்ஞாத சமாதி என்ற நிலை என்று கூறுவார்கள் இறுதியில் நிர்விகல்ப சமாதி நிலை என்று கூறுவார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அப்போதைக்கப்போது நம்முடைய முழுமையான ஈடுபாட்டால் உலகத்தையும் நேரத்தையும் மறந்து இருந்த நிலைகளில் உடலில் ஏற்பட்ட அந்த ஆனந்த அமைதி இதை ஆங்கிலத்திலே டிரான்சென்டிங் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் என்று கூறுவார்கள் அந்த அமைதியை திரும்ப பெற முயற்சிப்பதே ஜீவன் முக்த நிலையாகும் கைவல்ய நவனீதம் இதை மிமூச்சு நிலை என்று மிமூச்சுவத்துவம் என்று கூறுகிறது பறவைகளுக்கும் செடிகளுக்கும் இயற்கைகளுக்கும் மற்றும் மனிதனை தவிர உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பஞ்சபூதங்களுக்கும் உள்ளே மனிதனை போன்ற எண்ணங்கள் இல்லை ஆனால் இன்ஸ்டிங்க்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்ச்சிகள் அதுவும் மிக மிக குறுகிய அளவுள்ள உணர்ச்சிகள் மட்டுமே இருக்கின்றன இயற்கைகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இன்ஸ்டிங்க்ட் கிடையாது ஆனால் காற்றுக்குள் உயிர்கள் அனைத்தையும் இயக்கும் உயிர் சக்தி உள்ளது பஞ்சபூதங்களுக்குள் நமது உயிரை இயக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர் சக்திகளும் இருக்கின்றன செடி மரங்களில் கிடைக்கும் உணவிற்குள் மற்ற உயிரினங்களை இயக்கும் உயிர் சக்தியும் அனைத்து மினரல் சக்திகளும் இருக்கின்றன பறவைகள் மிருகங்களுக்கு பசி பாசம் வலி காமம் உயிர்ப்பயம் போன்றவைகள் உணர்ச்சிகளாக அதுவும் மிக மிக சிறிய அளவில் தான் இருக்கும் அதாவது பசி வந்தால் மட்டுமே சாப்பிடுகின்றன காமம் 
குறிப்பிட்ட காலங்களில் வந்தால் மட்டுமே பால் உணர்வினால் உடல் உறவு கொள்கின்றன ஆனால் மனிதனை போன்று கண்ட நேரங்களில் கண்ட கண்ட முறைகள் கண்டு கண்ட முறைகளில் அவைகள் இயங்குவதில்லை மனிதனுக்கு மட்டுமே எண்ணம் அறிவு பகுத்தறிவு நுண்ணறிவு மனச்சாட்சி மரபணுத்திறன் ஆகியவைகள் இருக்கின்றன ஆகவே மனிதனுக்கு மட்டுமே இத்தனை வியாதிகள் இத்தனை முகங்கள் இத்தனை பிரச்சனைகள் ஒழுங்கற்ற இறப்பும் பிறப்பும் இருக்கின்றன அதோடு ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான கைரேகைகள் இருக்கின்றன மனிதன் மட்டும்தான் பல்வேறு வியாதிகளோடும் ஊனங்களோடும் பிறக்கிறான் இறக்கிறான் இவைகளையெல்லாம் சிந்திக்கும் போது மனிதனோடு எண்ணமும் அறிவும் எப்படியெல்லாம் விளையாடுகிறது என்பதை உணர முடியும் இதையெல்லாம் கடந்துதான் மனிதன் தன் மூ மூளை நிலையான கருவறை சுகநிலையை அதாவது எண்ணங்கள் அனைத்தும் ஒடுங்கிய நிலையை அதாவது கனவற்ற நிலையில் இருந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று இடையராது தூண்டப்படுகின்றான் இத்தூண்டல் உலகத்தில் பிறந்திருக்கும் அத்தனை மனித உயிர்களுக்கும் நித்திய நிலையாகும் இது யாரும் யாருக்கும் கொடுத்த நிலையில்லை யாரும் யாருக்கும் கொடுத்து விடாத முடியாத நிலையாகும் சுட்டி காட்டப்படும் உணர்த்தப்படும் நிலையாகும் இதை உணர்ந்தவர்கள்தான் நமது ஞானிகளும் சித்தர்களும் ஆவர் இதை முழுமையாக உணர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள்தான் ஞானிகளும் சித்தர்களும் ஆவர் இந்நிலையை கொடுத்து விடுவதாக உருவாக்கி விடுவதாகவும் கொடுத்து விடுவதாகவும் பலர் கிளம்பித்தான் இன்றைக்கு ஆன்மீகம் ஒரு வியாபார பொருளாக ஆகிவிட்டது பலரால் ஜீவன் முக்த நிலை என்பது தியானத்தால் மட்டும் வருவதல்ல தியானமும் ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவக்கூடியதாக அமையும் அது மட்டுமே உதவும் என்று முழு நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது ஜீவன் முக்த நிலை அதாவது உலகத்தில் உள்ள எதுவும் தாக்கம் ஏற்படுத்தாத நிலை அதாவது யுஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கூறுவது போல நத்திங் கேன் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் பண்ணாத நிலை சிதப்பிரங்க நிலை என்று பகவத்கீதை கூறுவது போல அதாவது ரமணரின் நிலைகுலையான அமைதியே நிர்விகல்ப சமாதி நிலை அதாவது எந்நிலையிலும் தன்னிலை மாறாது எவ்வவஸ்தையிலும் தன்னவஸ்தை மாறாத நிலை சும்மா இரு சொல்லற செத்தாரை போல் திரி சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு பிணம்போல் கிடப்பர் நிலை இப்படிப்பட்ட நிலைகளெல்லாம் அது பற்றியே குறிக்கும் உலகமே மாயை என்றும் பொய் என்றும் உணர்வு தொடர்ந்து இடைவிடாமல் இருக்கின்ற நிலை பறவை போல் என் நொடியில் வாழுகின்ற எந்த நொடியிலும் வாழுகின்ற அதாவது இந்நொடியில் இப்பொழுதே வாழுகின்ற இந்நிலையை பி இன் பிரசன்ட் என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது அந்த நிலையை அடைய மனிதன் தன்னுடைய அக புற செயல்கள் அனைத்தும் ஏதோ ஒன்றால் செய்விக்கப்படுகின்றன என்பதையும் தானும் செய்விக்கப்படுகிறேன் இயக்கப்படுகிறேன் என்பதை நூறு சதவீதம் ஒரு நுண்ணொடி கூட மாறாமல் உணர்ந்து இடைவிடாமல் தொடர்ந்து அனுபவித்து கொண்டே இருப்பது மட்டுமே இதை உணர முடியும் கனவு நிலையாக இருந்தாலும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் மறந்து துரியாதீத நிலையாக நிர்விகல்ப சமாதி நிலையாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கும் நிலையாகும் அப்சர்வர்ஸ் டு பி அப்சர்வ்டு என்று ஜேகே கூறும் நிலை இதுவாகத்தான் இருக்கும் சமாதி நிலையாக இருந்தாலும் சரி விழிப்பு நிலையாக இருந்தாலும் சரி அத்தனையையும் செய்விக்கப்படுவதே ஒழிய மனிதன் தான் செய்கிறேன் என்பது இல்லாத நிலை இல்லாத ஒன்று இப்படிப்பட்ட மனிதன் செய்கிறேன் என்பது இல்லாத ஒன்று என்பதை நூறு சதவிகிதம் சந்தேகமற உணர்ந்து அனுபவிக்கும் போதுதான் ஜீவன் முக்த நிலையில் நாம் தெரியாமலே விழுந்திருக்கிறோம் என்பதை உணர முடியும் இந்நிலையை ஒரு மனிதன் பிறப்பிலே பெறுவது இந்த பிறப்பிலே பெறுவது அதாவது கருவிலே திருவாய் பெறுவது என்பது 
பல கோடிகளில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கப்பட்டவர்கள் ஒருவர்தான் ஸ்ரீ ரமண பகவான் என்று கூறுவதில் நமக்கு ஐயமில்லை இதே போன்று பல சித்தர்களுக்கும் இந்நிலை கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய புகழிற்கும் பணத்திற்கும் பொறிகளின் சுகத்திற்கும் ஆணவத்திற்கும் உலக சுக துக்கங்களை எல்லாம் அடைந்த சிலர் அவைகள் அனைத்திலிருந்து வெடி விடுபட்டு வெளிபவர்களும் அப்படியே ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைய முற்படுவதும் உண்டு இதிலும் ஒரு சிலர்தான் அடைவார்கள் சூழல்களில் ஊட்டப்பட்டு உணரப்பட்டு தொடர்ந்து உணர் உணர்பவர்கள் தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அத்தேடலின் ஆழத்தையும் அழுத்தத்தையும் பொறுத்து அவர்களுக்கு இந்நிலையை உணரும் நிலை ஏற்படும் இந்நிலையை அடைய முற்படுபவர்கள் தங்களுடைய எண்ணம் உச்சரிப்பு செயல் ஆகிய மூன்றையும் ஒரு சேர உணரும் போதுதான் இந்நிலைக்குள் போக முயற்சி செய்ய முடியும் ஒரு மனிதனுடைய எண்ணம் சொல் செயல் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிய அனைத்தும் தானாகவே நடைபெறுகின்ற என்றும் தான் என்ற தான் என்ற ஒன்றும் இதில் இல்லை என்று உணர்ந்தால் இதை தொடர்ந்து இனம் காண முடியும் அதே முறையில் உடலையே தியானமாக்கி உடலின் அகப்புற உறுப்புகளின் செல்களால் ஒவ்வொரு அணு அணுவான இயக்கங்களையும் சிந்திக்கும் போது மட்டுமே உடல் வேறு அறிவு வேறு மனம் வேறு அனைத்தும் வேறு இந்த நிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு என்று பிரித்தறிய முடியும்